Hola amantes de las gorras, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ro y este es el episodio 101, el primer episodio del 2023, seguimos aquí, gracias a Dios y pues hay muchas gorritas que ver esta semana, este primer video del año y antes de arrancar les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones si es que no lo han hecho, de esa manera no se pierde ningún video y a mí me ayudan a que esto le llegue a más gente que le pueda interesar y ahora sí vamos a empezar. Y lo primero que les quiero enseñar es de FAM, FAM Cap Store. Ya, espero ya que haya salido el video corto en el que explico así brevemente eh, cómo se compra y cómo está el tema de los impuestos porque me lo preguntan muy seguido en redes sociales, me llaman y oye si es seguro, oye cómo es lo de los impuestos, entonces espero que ya esté ese video y si no estén pendientes ahí en las redes. Y lo primero es el Kingdom Collection, es una colección que salió hace prácticamente una semana, semana y cacho eh, y fueron, eh, creo que si no me equivoco, cuatro o cinco equipos nada más. Eh, y estuvo interesante, ahí creo que todavía hay algunas gorras disponibles en algunas tallas, pero primero pues es una, un colorway muy elegante, muy muy bonito, es color vino la corona, ahí está todo, incluso hasta el logo es color vino, simplemente tiene aquí un contorno claro, eh, esta C, dirán oye de qué es esto, pues este es de los Cincinnati Reds, es una de las C eh, pues vintage, muy viejas de principios del siglo 20 de los 1900 por ahí 1910 19 esa década no eh, pues bueno está muy bonito ese color la verdad se ve muy bien y combina perfectamente bien con la visera que no sé si alcancen a ver que es de gamusa así es gamusa clara para que nos volvamos locos de que de verla se ensucie habrá que tener muchísimo cuidado con esto y seguramente Espero pues, aprovechar y hacer un video de cómo poder cuidar este tipo de material o viseras claras. Pero bueno, ahí está. Se ve muy, muy bonita. Trae un parche justamente de la serie mundial de 1919 de los Reds. Ahí está. Esa C ya que sí conocemos es la más clásica, la que más eh, ha predominado durante la, toda la historia de los Reds. Es de los equipos más viejos de las ligas mayores. Ahí está. Se ve, se ve bonita igual con... Eh, el claro y el rojo, bueno, el vino. Un Batman de Cooperstown con relieve y con marco. Se ve bonito. La verdad está muy bien. No es blanco, es justamente este tono como cremita que igual vemos aquí en la bandera de New Era. Y un Undervisor verde clásico. Ahí está. Y banda de sudor blanca. Ni modo, creo que aquí pues está, no, no está tan mal. Y salió con un pin muy, muy bonito. Esto creo que me gustó muchísimo más que... Que la propia gorra no es que la gorra no esté, no esté hermosa. Pero vean, este pin está muy bonito. Obviamente va en la bandera de New Era. Ahí está el contorno, se puede ver. Y la corona, por eso es Kingdom Collection. ¿no? De, 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 reine, de reyes, perdón, rey y reina. Ahí está, la corona se ve muy, muy bien. Trae como gemas verdes. Eh, trae ese color vino ahí, unos detalles. Hasta pareciera de oro el... El pin está muy, muy bonito. A ver, lo voy a sacar para que se alcance a ver mejor. Bueno, y aquí de hecho se puede ver en la parte de atrás del cartoncito. Vean como graffiti y ahí se ve como si fuera la reina Isabel, ¿no? Que en paz descanse. Ahí está. Está padre. Ahí se ve la corona que trae. Y aquí podemos ver el pin mejor. Seguramente estoy poniendo la imagen de cómo, cómo se ve ya puesto en la gorra. Muy bonito porque pues no nada más... Digo, yo creo que este no puede... Puede más bien combinarse con otras gorras, cualquier otra gorra. Eh, como es predominantemente dorado, creo que le puede quedar a cualquier gorra en la bandera de Niebra. Y entonces es un gran detalle, un muy buen accesorio que puedes usar en distintas gorras. Y eso fue Camp, Fam Cap Store. Bueno, ahora vámonos con New Era Estados Unidos y New Era México, que en diciembre tuvo varios lanzamientos. Eh, ahí estuvieron muy, muy activos en las redes y con los lanzamientos. Ahora sí salieron casi a la par en Estados Unidos y en México. De hecho, en New Era.mx creo que todavía hay algunos modelos de lo que vamos a revisar aquí. Eh, y la primera que les quiero mostrar es de la colección de South Park. Ya habían salido algunos modelos, pero estos fueron completamente una colección nueva. Seguramente aquí ya está la foto de, de todo lo que salió. Pero yo aquí les quiero mostrar la que a mí me gustó y la que encargué y otra vez la pana se hace presente hay mucha eh, mucha pana últimamente se puso muy muy de moda y más yo creo que con esta época de frío incluso pues todavía va muchísimo más no 
y vean este, el primero pues la, toda la gorra enterita es eh, con este color verde pues muy también muy invernal y ahí está, vean qué bonito se ve, el, el, este fíjense no es un bordado, no están bordados todos los personajes, los cuatro niños, es como si fuera de tela y simplemente es un parche de tela, no, no un hilo bordado como normalmente es y pues simplemente está bordado el contorno, ¿no? ahí está. A diferencia de las letras, que ese sí ya es el bordado al que estamos acostumbrados, que es South Park en amarillo. ¿no? Entonces creo que ahí se alcanza a ver cómo está el parche, la telita que es así como, como suavecita, medio como paño, está, está interesante. No tiene ningún parche, ningún absolutamente nada en la parte de los lados y atrás, solamente la bandera en contraste con este color como amarillo, amarillo naranja. Eh, creo, creo que más bien es este, sí, más bien, es como este café que vemos en el Undervisor, un color más bien como mostaza, estoy cambiando el tono, pero bueno, ahí está, es más bien como un color mostaza que vemos en la bandera de Nura y en el Undervisor y banda de sudor negra, eso es South Park, pero la pana no se ha ido, seguimos, este es el Flurry, eh, NBA Flurry, y Flurry que significa pues como ráfaga, ¿no? entonces es como... Eh, inspirado más bien como en una tormenta, una ventisca de nieve y aquí lo podemos ver, ¿no? primero pues la pana con este tono gris clarito que se ve muy bien y que combina perfecto con el azul que vemos este, pues sí, como un, un lavanda como le dicen un azul muy tenue, casi pastel que es el que está, predomina en el logo de los Spurs que trae un contorno blanco y creo que se alcanza a ver toda la corona trae bordados copos de nieve con ese color azul apenas y se ven no están ahí se, se pierden un poquito pero creo que combina muy bien no le da un, unos detalles interesantes a la hora que ya por sí es eh, de un gris clarito y luego con esos detalles ahí que apenas y se, se distinguen pero que si ves ahí están y nba el, el escudo de la nba el logo de la nba igual ahí tenemos el gris y ese color azul la bandera de ahí también en contraste con el azul y lo volvemos a ver acá en el Undervisor. Ahí está. Banda de sudor negra, muy bien. Muy bonita gorra, la verdad, de mis Spurs. Seguimos con el tema de nieve, ahora sí ya no hay pana, pero esta es la colección Snow Day. ¿no? Entonces seguimos con, con la nieve. Eh, esta fue de la MLB, este no es de la NBA, pero vean qué bonito está. Este azul me encanta, es de mis tonos favoritos. Está el logo también con un azul un poquito más claro y nevado. Tiene un poquito de nieve arriba, un poquito en, dentro de la B y luego ahí como en la colita. ¿no? Se ve muy bien y como lo han estado haciendo últimamente, a ver que enfoque bien ahí, con un pin especial sobre todo de la bandera de nievera. Creo que ahí no me dé el brillo y es pues ahí congelada, ¿no? igual como con escarcha y con nieve, un pin muy bonito. La verdad se ve muy muy bien. Tiene ahí como igual rayas blancas y azules. Perdón, ahí, espero que esté el brillo, ahora no me esté ayudando. Creo que ahí está. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Pin muy bonito que va perfectamente bien con la gorra. Acá no hay parches, no hay ningún tipo de parche. Pero vean el detalle que tenemos acá atrás. La B de Boston, arriba del Batman, que está sencillo pero con el color azulito claro. Contraste. Bandera en blanco, Undervisor gris, que creo que aquí va bien, ¿no? Tenemos mucho azul acá y pues creo que se, se ve bien, ¿no? Eh, de hecho, más bien el logo no es azul, es como gris, pero justamente, sí, de hecho es gris. Estoy diciéndoles más los colores. Es gris, pero se alcanza a ver aquí en la cámara, como lo estoy viendo, parecía que era un azul tenue, pero es gris justamente que en, con el contorno azul pues como que se aligera el tono y luego lo vemos acá gris en el Undervisor, banda de sudor blanca. Este es de los Red Sox, pero pues también llegó de mis Yankees y obviamente por el tema de la escarcha, pues aplica distinto según el logo, ¿no? Aquí lo vemos en, en las puntas de la N, las puntas de la Y y ahí un poquito abajo en la esquina, ¿no? Entonces la verdad está bonita, ¿no? Se complementa con el tema invernal. Yo sé que aquí tal vez, en, eh, por lo menos en la Ciudad de México no ha hecho mucho frío, Seguimos con el tema invernal, sacaron muchas cosas con este tema eh, y esta pues es la, eh, se llama la colección Mountain Peak, ahí está, 
que está inspirada, seguro también estoy poniendo foto ahí de incluso de la ropa que salió, muy muy padre, pues como en ese tipo de, de atuendos como para ir a esquiar, ¿no? Esos, esos colores así como muy neón, sobre todo también de los 80, 90. Pero ven qué bien se ve el logo con todas esas rayas de distintos colores. El azul, como el fuchsia, violeta. La verdad se ve muy bonita, como, sí, como rosa eléctrico. Esto que ahora están, han estado haciendo en el logo y que creo que es un bordado que no, 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 no he visto mucho. Muchas marcas creo que no lo pueden ejecutar bien. Pero vean qué bonito se ve. La verdad luce bastante bien. Otra vez un parche, perdón, un pin especial que está muy bonito. Este es un poquito más pequeño, pero véanlo. Tiene ahí su montañita y este no es la bandera de New Era. A ver si me ayuda el brillo. Si no les voy a estar poniendo imágenes. Espero que ahí esté. No, mucho brillo, mucho brillo. Uy, qué calamidad esto. Creo que ahí se alcanza a ver. Si no, les voy a poner mejor fotos. Está muy padre. Dice 1920. Está la bandera, la, la, la cúspide de una montaña nevada. Se ve incluso es ahí como triangular. Se ve ahí un tema como boscoso. El Batman está muy padre. Con relieve y color rosa. Ahí está. Y bandera también en rosa. Entonces está bien porque la gorra es toda negra y contrastan muy bien estos azules, estos fuchsias o estos rosas. Y luego el azul lo volvemos a ver aquí intenso. Este azul, como azul, eh, un cielo así más, no, no tan clarito, ¿no? Más intenso. Y vean, detalle en la banda de sudor, que son esos mismos colores que vemos por toda la banda de sudor. Como un verde, un azul, el rosa que es el que predomina, y ahí está, esos tres tonos, son los que son principalmente de este colorway, otras son gorras que no están saliendo con parche, pero bueno, traen ese pin, que la verdad se ve muy bien, y ya por último, también con tema eh, invernal, no tanto de, de nieve, pero sí, eh, pues, eh, del tema, eh, pues como del atuendo de que se puede utilizar en, en estas épocas de frío, y este se llamó, eh, en, bueno, MLB, es de la MLB, State Tartan, y el Tartan es este tipo de tela que vamos a ver acá abajo en, en el Under Visor, y cada equipo tenía su distinto eh, patrón, ¿no? es este tipo de tela originaria de Escocia, que pues, es como de, con las rayas que termina haciendo una cuadrícula, y que tienen distintos tonos, líneas de distintos colores, y se ven muy bonitas, ¿no? entonces suena, esta es el gorra de color azul marino Yankees tradicional, el logo es verde, como lo podemos ver, un verde que también se ve ahí abajo. Esta sí trae parche, el parche de 1903 a 1952, el de los 50 años de los Yankees, muy parecido al de los 100 años. Y aquí está, empezamos a ver otra vez el verde, ese tono de azul, más bien de morado, ese tono de morado que está ahí, y el rojo. ¿no? Esos son los tonos que vamos a estar viendo. Aquí el Batman sencillo, con morado y verde, es un Batman tradicional, no hay contraste en la bandera y les vuelvo a mostrar el tartán de esta visera, visera baja, está el morado, el verde y el rojo, esos son los que predominan, por ahí hay un poquito de azul y banda de sudor blanca y eso es todo lo que llegó en cuanto a los lanzamientos de, de diciembre de New Era, pero hubo y eso sí no llegó a México, eh, podías comprar un adorno eh, navideño especial o te lo podían regalar si hacías una compra un poquito más choncha, no recuerdo cuánto era, si eran eh, 100 dólares o 70 dólares, en una cajita muy bonita de New Era y el adorno, ya vimos la semana pasada el de FAM, que era como una gorra 2D, se podría decir, y esta pues tal cual es un, una gorra, a ver si lo logro y si no les pongo otra vez la foto, una gorra un modelo en 3D, o sea, tal cual. Es una mini gorrita plateada que trae su cañita para que la cuelgues en el árbol o donde tú quieras. La bandera de New Era en rojo, ahí se alcanza a ver. Trae hasta su mini sticker que dice 7 un cuarto. Ahí está. Muy, muy bonita, muy bien hecha, muy bien detallada. No tiene nada este, en la parte de atrás y los lados, pero por abajo tenemos un Undervisor verde clásico. Y ahí está, ahí se puede ver la gorrita. ¿no? De buen tamaño, pesadita, 
la verdad está muy padre y es una cosa que vas a poder utilizar pues todos los años en la navidad ¿no? la, se ve bien, ¿no? hasta, incluso hasta lo ponían ahí en el, el colgado del retrovisor, o sea se ve bien, creo que se puede utilizar no solo con el tema invernal entonces ahí está y ese fue un gran detalle que hicieron este año los de New Era y ahora vamos con Hat Club, uno, o el, yo creo que uno de los lanzamientos, de los últimos lanzamientos del 2022 que se llamó Cord Dream, Cord es corto como le dicen a Corduroy que es la pana una vez, esta es, creo que es la tercera gorra de pana que muestro esta semana eh, y esta colección era de la MLB, había dos colorways se podría decir, uno verde, uno color vino y la verdad está muy bonito, muy elegante, ya sabemos que con pana se ven muy bien las gorras se ven como que le dan un, un, un estilo un poquito más elegante y luego además con estos tonos bien combinados se ve muy bien. ¿no? Entonces como pueden ver ahí, la gorra es de un tono color vino, pero los ojales, el botón y la visera son de otro tono, pero también vino. Entonces se ve muy bien, la verdad el que no fuera toda del mismo color se ve perfectamente bien combina muy bonito aquí sí la corona solo la corona es de pana a diferencia de la de South Park y la de los Spurs que eran todas de pana aquí la visera no es de pana la visera es normal ahí la tienen trae un parche esta de los Giants bueno no, no, no los mencioné trae un azul en el logo y se ve muy bonito contrasta muy bien y luego vemos aquí el parche otra vez ese azul en el contorno en el relleno de las letras de los Giants del 50 aniversario del 58 al 2008 y ahí se ve el Golden Gate parche grande que, que luce muy bien muy bien combinados los colores ahí vemos un poco de amarillo que vemos también acá en el Batman amarillo y azulito ¿no? solo lo vemos ahí en el parche y en la parte de atrás no hay aquí al frente ni en otro lado apenas un poquito de contraste en la bandera Undervisor verde clásico y van de sudor negra muy bonita gorra esta del buen Juan Carlos y luego de Omar eh, encargó una que pues, no son colecciones así otra vez ya lo he mencionado Hat Club también de repente saca como dicen variety packs y de algunos equipos o gorras que simplemente eh, no traen colores muy eh, cambiados se podría decir y son gorras que traen los colores tradicionales de los equipos pues esta es una gorra de los Ravens que luego me dicen oye no enseñas gorras del NFL bueno si sí hay no, no salen tantas como, como de la MLB pero ahí está, una gorra negra con este logo de los Ravens, el cuervo ahí se ve muy imponente, la verdad está muy padre y pues ya empezamos a ver el morado que es el tono principal de este equipo, un poco de blanco y lo interesante es que esta gorra a simple vista pues dices, ah bueno es blanco pero es brilla en la oscuridad, todo lo que se vea blanco sobre todo aquí en este parche con la, con la X, bueno el 10, 10 romano ¿no? Este es del 10 aniversario de los Ravens. Brilla en la oscuridad. Entonces, vean, está ahí, tiene mucho blanco. Está bastante gruesa esa X. Va a brillar muy, muy bien. Eh, lo mismo acá, este logo del NFL, el escudo del NFL, también todo lo que se ve blanco debe brillar. No hay contraste en la bandera, es toda negra. Y Undervisor gris clásico. Ahí está, otra vez una gorra que tú puedes decir, ah, bueno, muy sencilla, pero trae ese detallito y creo que el logo de los Ravens al frente está muy, muy cool. Y ya para terminar, para cerrar esta semana, eh, se lanzó, ahora sí que sin, sin decir aguabá, Hat Club lanzó una colección, se llamó el X-Pack, inspirado en varios de los mutantes eh, más queridos o temidos de los cómics de Marvel, o sea, los X-Men. Entonces, pues bueno, ahí siempre, ahora que están sacando este tipo de colecciones, pues no hacen una lista de que te dicen, esta gorra es este personaje, o como ya lo hemos visto, este disco, esta cerveza. Entonces, bueno, ahí la comunidad es donde se ponen este, a descifrar. Hay algunos que son muy obvios, hay otros que no tanto. Eh, y bueno, pues primero, el buen Cristian encargó a él, le gustó mucho esta, de los Fort Wayne Team Caps, un equipo de las ligas menores. Este es su logo en versión de la copa de la diversión les voy a estar poniendo los dos logos y ahí se llaman las manzanas luchadoras ¿no? entonces el, el logo normal es una manzana como con una olla de sombrero o de casco y cuando es la copa de la diversión se convierte en las manzanas luchadoras y como pueden ver pues sí ahí está la manzana como con una máscara de luchador se ve muy bien y bueno si no han adivinado de qué superhéroe se trata o de qué es mutante pues este es Colossus ¿no? Y lo podemos ver porque se alcanza a ver que eh, prácticamente todas la, las manos y la cara o el rostro de la manzana están plateadas, ¿no? Como es Colossus, 
lo sabemos que se, se pone ahí piel metálica. Eh, tiene el contorno amarillo, la gorra es predominantemente roja, la corona sí trae un botón amarillo que es igual que la, que la visera. Y bueno, ¿por qué los colores? Bueno, pues es uno de los trajes que utiliza él, ¿no? También como ese, ese como leotardo este, rojo con amarillo. Esta, este equipo es filial de los San Diego Padres, entonces es de la, de la liga Midwest, es de la clase A, o sea, es un equipo de, de la single A. Creo que es de High A, ¿no? Ahí hay, hay muchas divisiones en las ligas menores. Pero ahí está, este parche la está bien. Otras pudieron no haberle puesto parche. Y sí le ponen un parche que se ve bonito. El Batman de las ligas menores con negro. Se ve muy bien. Este se ve padre. Que no le hayan puesto amarillo. Se ve bien. Simplemente como contorno y las estrellas negras. No hay bandera roja. Digo, la bandera es roja, no hay contraste. Undervisor gris. Banda de sudor negra. Y a mí me gustaron, había varias, ¿no? Obviamente había ahí Magneto, Psylocke, el profesor Xavier, este, Rogue, había muchas, ¿no? Eh, pero a mí me gustó mucho esta por los colores y pues porque sí me cae bien, aunque se pelee con Wolverine, le quieran bajar a la novia, Cyclops. Ahí está, este es el, uno de los trajes clásicos de Cyclops, sobre todo esa época como de cuando lo dibujaba Jim Lee, ¿no? El azul, el amarillo, el rojo. Y pues la C, ¿no? Obviamente C de Cops, C de Cyclops. Se ve muy bonito. Me gusta que la, que la visera sea negra. Entonces contrasta bien con el azul, el rojo y el amarillo. Y luego este parche chiquito, pero que yo no había visto y que me gustó mucho. De, pues de 100 años, de los Chicago Cops, 1876 a 1976. ¿Ven qué bonito está? Me gusta que es que hay como un medallón amarillo. Y luego con el tema ahí rojo y el negro se ve muy bien. Un Batman de Cooperstown sin relieve, sin nada, pero rojo y con negro se ve padre. No hay contraste en la bandera y también gris y negro abajo. Y por último, hablando de, del Rey de Roma que le quiere bajar la novia a Cyclops, pues sí, ni modo. Wolverine, ¿no? Ahí está. Utilizando el logo de los Fresno Grizzlies, sobre todo ahí por el zarpazo, no tanto por, por, porque sea un oso, ¿no? Sabemos que el Wolverine o el guepardo pues es, ahí un, es otro tipo de animal, no es, un, no es pariente de los osos. Pero bueno, ahí lo vemos, el traje clásico negro con amarillo de Wolverine, un poquito de rojo y de azul eh, que vemos también eh, en su uniforme por el tema de la X de los, de, de los X-Men. Pero me gusta, vean cómo está, tiene amarillo, rojo y el contorno azul el oso. Y los Fresno, Gri los Fresno Grizzlies son, ahorita son un equipo filial eh, también son de, de single lay y son filial de los Rockies de Colorado y aquí está otra vez el parche de la Liga de California vean qué bien se ve ahí, ahí si sí vemos más el azul está muy bonito este parche se ve súper bien Batman de, de, de las ligas menores con rojo este sí tiene relieve casi siempre el, el, de, el de ligas menores que siempre sale con relieve ahí está creo que ahí se alcanza a ver bien está muy cool no hay contraste en la bandera y aquí abajo azul. Esto está muy cool. Entonces ahí tenemos el, el traje clásico de Wolverine con el negro, el azul y el amarillo. Y pues creo que fue un buen detalle. Digo aquí, vemos cuatro, zar, bueno, cuatro, este sí, el zarpazo con cuatro líneas. Cuando sabemos que Wolverine pues, solo tiene tres garras. Pero bueno, no importa. Se entiende y la verdad fue un detalle interesante y para los que somos fans también de los cómics, pues una colección que había que tener por lo menos una de ellas. Y bueno, llegamos al final de este primer video del 2023. Si llegaron hasta acá, pues muchas gracias y si les gustó, por favor denle like y suscríbanse al canal. Si es que no lo han hecho, de esa manera YouTube les va a recordar cada vez que yo saque un video, así no se los van a perder y a mí me ayudan a que esto le llegue a más gente que le pueda interesar y siga creciendo la comunidad. Hablando justamente de comunidad, el primer aviso que quiero dar es que ya habilité la opción de unirse al canal. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay tres niveles de suscripción con distintos beneficios. No quiero enlistarlos o hablar de ellos. Ahí está y lo pueden checar. No sé en qué parte, este, dónde lo estén viendo este video, pero bueno, si entran al canal, ahí dice, está el botón de suscripción y también está el botón de unirse. 
Entonces, pues por una cantidad al mes van a tener otros beneficios. Eh, es algo que habilitó YouTube. Lo estuve pensando qué podía eh, ofrecer eh, como contenido o como algo extra para los que decidan apoyar el canal. Y pues chéquelo. Eh, está, vaya, todo esto puede agregarse, puede cambiar. Entonces, como ya lo saben, estoy abierto a sus dudas, sus comentarios, no solo aquí en YouTube, sino también en las redes sociales donde estoy como Roy Barra, todo junto. Ahí en Instagram, en TikTok hay más contenido, hay más videos. Espero ya estar subiendo los de estas dudas que he visto mucho eh, últimamente de cómo pedir y cómo se hace el cobro aduanal de estas tiendas de Europa como FAM, como Topper Store, que tienen muy buen servicio, muy buenos envíos, muy buenas gorras, muy buenos precios, pero luego la gente tiene dudas de cómo, cómo funciona todo esto, de, de, de que lleguen las gorras desde el cruzar el Atlántico y lleguen hasta acá. Pero bueno, aquí ya se los he enseñado muchas veces los que lo han visto, entonces chequen, chequen esos videos si ya, ya están ahí, si no tenganme paciencia, ha sido un inicio de año un poco ajetreado, pero poco a poco ahí voy a estar subiendo y resolviendo esas dudas. Quiero mandarle saludos a Alejandro Romero de Guatemala, me da mucho gusto que no solo eh, mis amigos de México estén aquí, sino que también de toda Latinoamérica me estén escribiendo y se siga creciendo esta comunidad y que ojalá, cada vez más lleguen más gorras a todos estos territorios, a todos estos países, para que todos andemos luciéndolas y creciendo nuestras colecciones. Eh, pues digo, espero que si los reyes no, les, no se portaron bien y los reyes no les van a traer nada, pues entren a scavenger.mx y ahí hay gorras disponibles, hay Quesky Pay para que no paguen de golpe, ahorita que está la cuesta de enero, entonces pueden pagar en, en cómodas eh, pagos quincenales, entonces chequenlo también y ahora sí me despido. Eh, espero que estén muy bien, que arranquen muy bien este 2023. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y recuerden, tapense el sol y pónganse gorra. Bye.